Hello, hello, hello. Everybody, I am Jay here. Welcome you, you on my YouTube channel, Target Physics with Jay here. Dear students, today we are going to discuss something about exercise of chapter number 2. Okay. Earlier we discussed the whole chapter. Now we are going to discuss something about exercise of chapter number 3. Let us start it with its first question. The question is like that. The storage battery of a car has a EMF of 12 years. If the internal resistance of the battery is 0.4, what is the maximum current that can be drawn from the battery? Okay, so here see, as here you can see EMF of the battery that is given to you. Okay, internal resistance of the battery that is given to you. And we have to find max current. Okay, so let us write the things which we have to give Alright, EMF 12 volt. Okay, internal resistance molar 0.4 I guess we have to find. Okay. So as we know, I is equal to E upon capital R plus small r, where capital R is the external resistance. Okay. R is the external resistance. Now here we want to find, here we want to find maximum current. So, for max current, condition is like 10, capital R is equal to 0. If we have external resistor 0, so we get the maximum current. Okay. So, in this equation, I max is equal to E upon capital R is equal to 0 Likon R is equal to E upon R E, EMF of the battery that is given to you 12 volt E Okay, R, R That is 0.4 4 upon 10 Okay, 4 freezer Denominator goes into numerator So, 30 ampere Maximum current that can be drawn from the battery is 30 ampere. So, picture is like by dear students. Some discussion for that there. Here we have V1 EMF of the battery that is 12 volt. Internal resistance of the battery that is 0.4 ohm. We have to find I max. Okay, as we know, I is equal to E upon R plus R, where capital R is the external resistance of the battery. Okay, for maximum current, if we have maximum current find karna hai, so we have a condition that we capital R is equal to 0. If you are taking capital R is equal to 0, so you equation where I is equal to I max is E upon capital R is equal to 0. Rakho ya na rakho chalta is equal to say minus and small r. Okay, that is 12 r. 0.4 means 4 by 10. That's a 8 and denominator and denominator which is numerator which is equal to 12 by 4 into 10. Any 4 is at 12. So 3 into 10 and 30 appears is your answer. So maximum current that can be drawn from the battery is 30 ampere. Alright. Now let us discuss this question number 2. What is your question number 2? A battery of EMF 10 volt and internal resistor 3 ohm is connected to a resistor. A battery of
circuit is 0.5 ampere what is the resistance of the resistor What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? What is the terminal voltage of the battery? When circuit is closed. चलिए 
चले देखो यहाँ पर e की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज टेन ओके करंट आई दैट इज वन बाय टू और स्मॉल आर दैट इज थ्री सो टेन माइनस वन पॉइंट फाइव क्योंकि थ्री बाय टू मतलब वन पॉइंट फाइव दैट इज एट पॉइंट फाइव वन तो दोनों मेथड से आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा आप ओम स्लो भी अप्लाई कर सकते हो और आप बैटरी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो जैसे जब बैटरी का हम जब बैटरी यूज में होती है मतलब कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है तो टर्मिनल वोल्टेज पाइन बने का इक्वेशन होता है बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर और जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उस वक्त पर टर्मिनल वोल्टेज पाइन बने का इक्वेशन होता है बी एस इज इक्वल टू ई प्लस आई आर ये चीज ध्यान में रखना ओके और जब भी हम होम स्लो यूज करते हैं तो होम स्लो के लिए ऑलवेज जो कैपिटल आर होता है एक्सटर्नल रजिस्टर होता है उससे ही मल्टीप्लीकेशन होता है ये दो चीज आप दिमाग में बिठा लेना है ठीक है विल स्विच ओवर द थर्ड क्वेश्चन विल स्विच ओवर टू द थर्ड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज लाइक दैट आपको क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से पूछा गया है Is given by R one 
plus R2 plus R3. That means 1 plus 2 plus 3. So total 6 ohm. So the resultant resistance of the combination is 6 ohm. Now option B. When these resistors are connected with battery like this plus and minus. So current is flow as you all aware that battery okay जो भी battery होती है उसके बड़े terminal को positive terminal और छोटे terminal को negative terminal बोला जाता है तो current always positive terminal से out होता है मतलब कि यहाँ पर देखो ये बड़ा है तो ये positive terminal है positive terminal में से current आए बाहर आएगा अच्छा यहाँ पर अगर series combination है तो series combination के अंदर आपका जो current होता है I वो constant होता है so current is not going to change अच्छा current अगर change नहीं होगा that means ये हर एक resistor का potential drop अलग अलग होगा तो हमें potential drop point करना पड़ेगा चलिए so here we have given EMF of the battery 12 volt so, हमारे पास current I is equal to E over R E V वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर हमें internal resistance of the battery नहीं दिया गया है। इस वजह से small R को add नहीं किया गया है। पर current find करना है तो equation I is equal to E by R R मतलब total resistance तो total resistance की वैल्यू है फिर आपके पास six ohm यानी कि R V वैल्यू so 12 by 6 यानि कि 2 ampere so now current हमारे पास है so terminal voltage for first resistor V1 is equal to I R1 चले I की value है 2 R1 की value है 1 तो ये हो जाएगा 2 volt उसी तरीके से V2 is equal to I R2 यानि कि 2 2 यानि कि 4 volt Okay, V3 is equal to IR3 2 multiply 3 यानि कि 6 volt अच्छा तीनों का addition करेंगे तो total 12 volt होना चाहिए जो कि battery के voltage जितना है तो चेक कर 6 plus 4 plus 2 6 plus 4 10 plus 2 12 यानि कि आपका जो battery का voltage है और जो resistor के लिए potential drop है वो दोनों की value probably same है मतलब proper same है दोनों की value exact equal है ठीक है ऐसा हर बार नहीं होगा क्योंकि आपको पता है बेटा जब भी current कोई भी wire में से pass होता है तो because of joule ही energy loss होता है मतलब कि जो energy की value है वो थोड़ी कम मिलेगी ठीक है चलिए ये हमने यहाँ पर सीख लिया Okay, so this is the question number 3 now. We are going to discuss something about question number 4. What is that? 3 resistors, 2 ohm, 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? Connected to a 
combination is connected to the battery of air well then negligible internal resistance So there we are. Here we have given R one two ohm, R two four ohm, R three five ohm. चलिए अब ये अपन सबसे पहली कंडीशन समझ लेते हैं. So condition A के अंदर ये पॉइंट तक आपका करंट आई रहता है 
इसके बाद यहाँ से जो करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है I1, I2 और I3 के तौर पर तो इस तरह से करंट डिवाइड हो जाएगा इस पॉइंट से ठीक है तो यहाँ पर देखो पैरेलल कनेक्शन के अंदर बैटरी के जो वोल्टेज होते हैं वो कॉन्स्टेंट हो जाते हैं ठीक है बी कॉन्स्टेंट तो इसका सिंपल सा मतलब है बेटा अपने पास अपने को फाइन करना है कि वॉट वी आर गोइंग टू फाइन दैट इज आई वन सो आई वन इज इक्वल टू बी बाई आर वन पी दैट इज अपना ई एम एफ सो ई एम एफ ई है अपने पास ट्वेंटी सो ट्वेंटी बाय टू मतलब कि टेन एम पी एफ ओके फिर उसी तरह से आई टू दैट इज बी बाय आर टू ट्वेंटी आई टू है फोर फिर हो जाएगा फाइव एम पी एफ आई थ्री बी बाय आर थ्री तो ये हो जाएगा बेटा ट्वेंटी बाई फाइव एम की फोर एम पी एफ ठीक है टोटल करंट फ्रॉम बैटरी आई इज इक्वल टू आई वन आई टू आई थ्री यानी कि टेन प्लस फाइव प्लस फोर यानी कि नाइनटीन एम पी एफ सो बैटरी में से जो करंट ड्रॉप किया गया दैट इज नाइनटीन एम पी एफ ठीक है फर्स्ट रजिस्टर के साथ एसोसिएटेड करंट टेन एम पी एफ सेकेंड के साथ फाइव एम पी एफ और थर्ड के साथ फोर एम पी एफ और इस तरह से टोटल करंट फाइन किया जाता है आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा ठीक है अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस अवर क्वेश्चन If the combination is connected, okay, so at root, dear students, let us start with question number five. Question number five is given us like this: at room temperature, that is given to you twenty seven degrees centigrade. Resistance of a heating element is hundred ohm. What is the temperature of the element if resistance is found to be one one seven ohm? Given that the temperature coefficient of the material 1.7 into 10 degrees to minus 4 per degree centigrade. Okay, theta is given to you. There is 27 degree centigrade or theta one. Let us say theta one. At that time, R one is given to you 100 ohm. Theta days. Instead of theta days, we are writing theta two. Want to find theta two? At that time, R two is given to you. There is 1.7 ohm. Alpha that is given to you 1.7 into 10 degrees to minus 4 per degree centigrade. Okay now, resistance depends on temperature. Given by the formula, R2 is equal to R1 1 plus alpha. Theta two minus theta one. Please everybody, just focus here. R two is equal to R one one plus alpha theta two minus theta one. Okay, R two. The value of R two is one one seven. R one hundred. One plus alpha theta two. We want to find theta one. That is twenty seven. Okay. Now one one seven. By hundred is equal to one plus alpha theta two minus twenty seven. So that is one point one seven is equal to one plus one point seven into ten to the minus four theta two minus twenty seven. So it is one point one seven minus one one point seven. And this two minus four, theta two minus twenty seven. So that is point one seven, one point seven. And this two minus four, theta two minus twenty seven. Okay. That is one point seven. And this two minus one. Okay. Now we have this one. This term is in multiplication. In the front, it will be division. It will be theta two minus twenty seven. Now. Here you can see one point seven, one point seven cancel out. So ten is to minus one plus four. Theta two minus twenty seven. There is ten is to three. मतलब कि thousand. So theta two thousand plus twenty seven. 
1027 degree centigrade. This is the answer. Okay, then say what I put in. Here, in the question, dependency on temperature find. Okay, temperature find. So, dependency, which is resistor. How does it show? R2 is equal to R1, 1 plus alpha, theta 2 minus theta 1 equation. R2 means 117, R1 means 100, 1, alpha, theta 2 minus 27. 117 by 100. 1 plus alpha theta 2 minus 27 yani 1.17 1 plus alpha theta over 1.7 and this 2 minus 4 theta 2 minus 27 so how do we get the answer theta 2 is 1027 degrees centigrade okay now we are going to discuss question number 6 okay so question number 6 kuch is tarah se aapko pucha gaya hai ek uh, a negligibly small cut, a small cut. is passed through a wire of length 15 meter. Question 
सिल्वर वायर एज ए रेजिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट वन
connected to a 230 volt supply draws an initial current of a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element? बाकी जो समझे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे